恭迎尊者。尊者，您吩咐的宴会已经准备好了，江城的四大家族也收到了请柬。好，我这次回来是要低调查清江城各大家族的产业情况，所以在宴会开始之前，不要向任何人透露我的真实身份。是，尊者。萱萱，我回来了。我这次回来，一定会让你成为全世界最幸福的女人。贱人生的孩子就是贱种，我让你去陪徐总都是看得起你的，你还敢不去？信不信？我把你和你那个狐狸精老娘给赶出去！就，真以为自己是林家大小姐呢？勾引人的时候，不知道多骚呢。萱萱，你在林家这么多年，我们没亏待你吧？你现在是不是也应该为林家做点什么？我真的不想去陪那个徐总，他不知道折磨过多少江城的女孩子，但凡进过他房间的女生，出来都被折磨的不成人样了。那是人家徐总会玩儿。听说徐总房间什么服装道具都有。爸，爸。我求求你了，我不想去，爸，我求求你了，爸，这个不识好歹的东西，徐总马上就到了，你还不赶紧去给我换衣服？怎么磨叽半天还不出来啊？哎呦，雪雪呀，怎么跪在地上啊？来来来来来，快起来快起来，徐总，他马上换好衣服就跟你走。怎么，萱萱，是我给你准备的制服不喜欢吗？没事儿，我那还有很多主题的，不如到我房间里面去换。徐总，我别这样，我怕我服侍不好你。哎，没事儿，不会呀、啊，我教你，我就喜欢你这种欲拒还迎的。徐总，我求求你了，你放过我吧。林涛。这是怎么回事？嗯、呃，你给我老实点儿，赶紧去把衣服换了，不然有你好受。你再不听话，我们我们就下手给你拖了。好，就在这儿拖，我就要看你在这儿换。徐总的话就在这儿拖，要不然。我把你的短命鬼老娘的治疗给停了！不要，不要，不要，不要！我现在就给医生打电话，把你老娘的呼吸器给断了！别，别打，别打，别打！我拖，我拖，别打，别打！求求你了，我拖！拖呀谁也不要！我看你们谁敢动他！萱萱，怎么是你这口东西？当年你不是被我逐出江城的吗？竟然还敢回来！当初就是因为你们这对狗男人，害得我们林家如此下场。你还有脸回来呀、啊？当年贺家大少爷对我们家林萱萱可是一片深情啊，足足带了一千万的聘金。要不是你这个贱人和这个穷司机发生了关系，害得我们林家和贺家失去了联姻的机会。你还有脸提当年？当年我和萱萱情投意合，就因为我没权没势，你死活不同意我们俩的婚事，你们还逼迫她嫁给一个根本就不认识的人。逼迫？林萱萱是我们的家人。我们想让他干什么，他就得干什么。所以你们现在就把萱萱送给一个外人糟蹋，是又怎么样？你管得着吗？我今天就还管定了。夏言，你没资格管我们的家事。萱萱，赶紧换衣服，别让徐总久等了。
。雪娟，我回来了。这下谁都不敢动你了。哪里来的毛头小子，敢坏我好事儿？徐总，他就是我们家以前那个穷司机，无意冒犯您的，您可别生气啊。小远，您可能不知道这位是谁。坏了人家徐总的好事儿，我们可不会像当年一样对你那么宽容。还敢今天我滚！小严，徐总，可是你冒犯得起的大人。小严，你让开，别当个徐总的屎仙。我倒要看看到底是什么大人物。今天谁也别想带走萱萱。小贼，我徐海在江城说一，没有人敢跟我说二。以前顶撞过我的人，早就消失在江城。小严。徐总是江城四大集团之首，不是我们能够得罪得起的。怎么样，小子，怕了吗？我劝你最好滚远一点，否则没你好果子吃。小娟，赶紧给我走吧，我已经忍不了了。赶紧给我走吧，我已经忍不了了。小娟，小严，快走，你别管我了，你快走吧。小娟，是我的女人。以前是我没有保护好你，我现在一定不会让你再受任何委屈。哟，萧炎，深情演给谁看呢？我也不知道你哪儿来的底气。以前的旧账我们还没给你算完，你今天又想来破坏我们林家的好事儿？以前你们真是一点都没变，一个一个蛇蝎心肠。萱萱好歹是你们的家人，你们竟然……竟然逼她嫁给一个外人，还算我们的家人，不过就是一个不认识的贱种罢了。当年要不是你个骚货母逼勾引我们家老爷，有他吗？真是有其母必有其女，又不是骚货。如果闭嘴，林堂，你可想好了，要是我再带不走林萱萱，我答应给你清云楼那块地产，可就没了。别别别，徐总。有事儿好商量，这个房地产可是我们林家东山再起的希望啊！是啊是啊，徐总，萱萱这马上就跟你走，您消消气啊。青云路地产可是你现在大银行给我们家的，不能有什么闪失啊。青云路的地产，你好像没有资格分配吧？我可是听说分者要重新分配这整个江城所有的产业资源，你好像没有资格插手吧？你小子知道个屁呀、啊！我徐家跟尊者关系非同一般，只要我们参加竞标会，那块地产迟早是我徐家。哦，是吗？可是我怎么听说尊者根本就没有邀请你们徐家参加竞标会？哼<笑>，你听说尊者的事情，你小子怎么可能知道？我怎么可能知道？我不但知道，而且比你知道的多得多。你再胡说，老子立马让你消失在江城。喂，徐总，我们的竞标会资格被取消了。臭小子，是不是你搞的鬼？尊者明明把竞标会的资格给了我，怎么突然就取消了？你这是人不行怪不平啊！这整个江城上下都等着尊者分配资源呢，你根本就没有资格分配。你竟敢打我！我打的就是你！你再给我胡说，信不信我让你在江城消失？让我看看，咱们打个谁的下场更惨？死鸭子挨嘴硬，那我让你见见我徐海的厉害！徐总，徐总，您别生气。这个小子，待会儿我们帮你收拾他。别耽误了您这事儿。哎，这竞标会，徐总，这竞标会还留把我吗？林苍，我早就说过，我徐家跟尊者关系非同一般。到时候进到宴会见了尊者，不就是一句话的事儿吗？这这，怎么还不相信？你们看，这是什么？这不是尊者宴会的请柬吗？果然，徐总啊，跟尊者的关系不一般啊。哎，我听说尊者的邀请函只有京城四大家族有，其他的小家族啊，怕过尊者的家门，都求不来一张。<笑>
，有了邀请函，就能够见到尊者。这里面可能是有权有势的人，到时候别说清明路的地产了，尊者只要撒点毛毛雨，我徐家就发达了。<笑>哦，燕儿。不是你能参加这个宴会，就凭你的长相，还不得给把尊者迷得神魂颠倒啊！到时候，我看谁还敢欺负我们林家？徐总，您之前答应过我，把我们林家带进去的。林苍，我之前答应你们，是因为要把林萱萱给我。现在人家都不跟我走了，我还怎么答应你们？你想啥呢？没见过世面的东西，住嘴！还不拿开你的脏手！你一个连尊者名号都没有听过的穷小子，你懂什么呀？小子，我看你是活腻了的，你信不信？我让你今天出不了这个门。徐总，你别理这个人，徐轩这就跟你走。您可一定要带我们参加尊者的宴会啊！萱萱不可能跟他走，不就是一张请柬吗？我也能搞定。香言，你不要再闹了，尊者不是我们这种人可以接触得到的。萱萱，整个江城能够拿到尊者请柬的，一只手都数得过来，都是有头有脸的人物。你以为你是谁呀、啊？简直是可笑。对你们这种人来讲，尊者当然是高不可攀。但是于我而言，搞到几张请柬，简直比喝水还容易。萧炎，你不要再开这种玩笑了。萱萱，我真的没有开玩笑，我可以搞到请柬。<笑>哎哎哎，你们听到没有？他拿尊者的请柬当大白菜呢。<笑>你恐怕连尊者是谁都不知道吧？小心他知道了。你五马分尸，小严，你给我住嘴！尊者大人是何等的高高在上，岂有你在这胡说八道？好啊，你们一个个的，你们打我的，我会让你们百废不还。小严，小松，你别再说了，你先说。哟，有这个能力吗？口气挺大。也不怕闪了舌头啊，徐总啊，你别跟一个傻子较真，只有你这样尊贵的人，才配有尊者的请柬。到时候你可得带我们进去啊！带你们进去也不是不行，不过我有两个条件，两个条件。徐总，哎，之前不是说好把林萱萱给你，你就带我们进去啊？怎么，这有两个条件了？那是这个小子惹我之前。现在我要多加一个条件，我不仅要林轩轩陪我，我还要这个小子给我跪下来，磕头认错，给你跪下，痴人说梦。我告诉你，轩轩今天不可能跟你走，我更不可能给你跪下磕头认错。小严，你就跪下来看一看头又怎么了？我们不会跟你计较的，否则有你好果子吃的。香言，要不你就给他们认个错吧，你真的会被他们弄死的，你别犟了。轩轩，你放心吧，我们没事的，有事的不是我们，摊上事的是他们几个。好，哇，香言，不会是吧？香言，大严哥，香言，是香言，你还是徐总。臭呀！跟我认错，我就饶了你。我是会像这种人渣求饶的，硬气是吧？我让你硬气啊！徐、啊、总，我求求你，我求求你，我跟你走，你放过他，我求求你了。不跟我道歉，今天谁也别想走。啊！赶紧给徐总磕头认罪！你太不懂人话了！放下，你们会后悔的。白狼大人
，你怎么来了？来，来了，大人。大人，大人，昨天晚上送给您那个妞可还满意？<笑>还是挺得劲的。还是你小子懂事儿啊。<笑>只要你喜欢，我那儿多得很，什么类型的都有。好啊，下次。去你们徐家，我们一起玩、啊。此一时恭候白狼大人。啊，白狼大人，今天您来林家是？我是来进行点的。什么？我们林家竟然也被邀请的？行了，给我吧。小子。这请柬是给你的吗？真不知天高地厚，刚刚是没把你打疼是吧？小子，你知道我是谁吗？敢对我不敬？我当然知道你什么身份。哦，你不知道我是谁啊？你？我认识你？呸！这是笑话。这白狼竟然不认识我，算了。我也不跟你废话了，赶紧把请柬给我，不然你会后悔的。小子，你敢动我？你吃了雄心豹子大人说，白狼大人你都敢动？白狼，我最后再给你一次机会，赶紧把请柬给我。放肆！白狼大人的名讳，也敢直呼？闭嘴！张嘴！好久没有人敢这么跟我说话了。小子，今天我就给你点颜色看看。来，洗衣洗干净了。嗯、啊，小子，疯子，你知道你在干什么？我当然知道，我在教训一条狗。我还在愣着干什么？给我抓住他！你们两个就是我们林家的放大镜，嚣张啊啊！真是嚣张啊！这不是脱了吗？白狼，我劝你现在赶紧把我放开，不然你真的会后悔的！快点还嘴！真是是天高地厚的东西，我劝你现在赶紧把鞋给我舔干净了，不然我把你舌头舔下了泪沟！住手！白狼大人。我求求你放过他吧！只要你放过他，你让我做什么我都愿意。哟，这仔细一看，这还有个小妖精呢，长得真标致啊，玩起来一定很爽。看这位小妖精的份上，我就放了你。不要，萱萱，你不能让他走，有本事你们弄死我！三百人，你等我把正事处理完了。再带你回去，好好玩上一晚。好你个狗仗人势的白狼，看我怎么收拾你！谁是林家小姐啊？我，我就是林家大小姐。这林家真是盛产美女啊！啊，还是个大美人。哎呀，白龙大人，你看的我都不好意思。美女，随时联系啊！啊，嗯，什么人？搞这样没事的东西！林小姐。这请柬是您的，我的，请您收好。还不赶快给我滚回去领吧！师长，这林萱萱，你就不要了。这村长邀请的人，我是不敢要了。我走了，我走了，我走了。你以
位尊者真的邀请的是你啊？干嘛来吧你？这个请柬是我的，你以为尊者会邀请你呀、啊？这下可好了，我们林家终于可以参加尊者的宴会了。真是不要脸，光天化日之下抢别人东西！我保证，即使你们有了这个请柬，也进不去尊者的宴会。我看你啊，就是嫉妒。什么？林萱萱？林萱萱，尊者怎么可能邀请你？你这个贱人，你身份这么卑微，尊者肯定是搞错了，这不可能的。我看也是搞错了，那这怎么办？你们别急，让我想想办法。有了，萱萱，刚才是我们不对，可是我也是为了我们林家好啊，你放心。你母亲的病我会处理的，不过你要答应我一个小小的条件。爸，那是什么条件啊？只要你们不再让我去陪徐总，我都答应你。过段时间，尊者府有一个宴会，你就别去了。这个名额你让给婴儿，然后你也别告诉任何人你是林萱萱啊。以后啊。婴儿就是你，你就是婴儿啊！林萱萱啊，尊者只是搞错了名字，你这么卑微，你真是个贱人啊！休想攀附上尊者这样的大人物！想要你那个老娘活下去，就好好听我们的话，不然我就你的骨头吃！好，我答应你们，那妈妈的治疗就拜托你们了。好啊，我今天真是大开眼界呀、啊！瞧瞧你们一个个丑恶的嘴脸，萱萱，咱们不要求这位，咱们走吧。萱萱，萱萱，是，真是一对绝配的狗男女。我觉得秦姐那事儿啊，有点蹊跷。白兰大人不是给了你张卡片吗？要不晚上去找他问问。英儿啊，这白狼大人可是尊者的得力助手啊！这江城有多少人想巴结他？这个机会你可得好好把握。啊。今晚把白狼大人伺候的舒舒服服的。是啊，英儿，只要你搞定了白狼大人。我看江城还有哪一个敢欺负咱们？那我赶紧收拾一下，换身衣服。白龙大人，你来啦！哎，白龙大人。你别急嘛，我呀，慢慢的伺候您。宝贝，我都忍不住了。白狼大人，那天请柬上名字是不是弄错了呀？我看是林萱萱那个贱人的名字。我也想进去宴会嘛，这还不是小事一桩啊？那请柬上的名字不是我。我要怎么进去啊？不是你，只<笑>要你给我赔舒服了，这请柬上名字不是我说谁就是谁啊。白狼大人，你说的对。哎，婴儿，那这些可是大牌的休饰品。你哪门钱买的？这些都是白龙大人买给我的，放心吧。请柬的事我已经搞定了。<笑>哈哈哈哈哈！哎呀，还是我们婴儿厉害啊！啊，攀上了尊者府的关系，这下我看谁敢看不起我们林家？婴儿，到时候你在尊者的宴会上，你可要好好表现啊！
，尊者才是江城的王。放心吧，尊者一定会拿下。妈妈，你们就等着我拿下尊者的好消息吧。哟。<笑>哈哈，这不是林家吗？像你们这种小家族也配来到尊者的宴请啊？啊，估计啊，<笑>就是想来开开眼，长长见识嘛。<笑>你们瞧不起谁呢？我们也是受到了尊者的邀请。<笑>我没听错吧？就你们林家也配受到尊者的邀请啊？大白天做什么梦呢？你们林家在江城。可是不入流的小家族啊，尊者恐怕是听都没听说过江城还有个林家吧？三十年河东，三十年河西，不管你们相不相信，我们也是收到了尊者的请柬，以后这江城啊，定会有林家的一席之地。尊者的请柬，什么？拿出来看看呀！银儿，把请柬拿出来，亮瞎他们的狗眼！哎，还真是尊者的请柬，林苍啊，你该不会是伪造的吧？你，据我所知啊，尊者的请柬只给到了江城的四大家族，你们这个呀，肯定是假造的。这是白羊大人亲自到我们林家给的请柬，不可能是假的。哟，还白狼大人，我怕白狼大人踏进你们林家就觉得脏。还白了大人亲自给你的请柬，真会吹呀、啊！你们都啊，有些人啊，<笑>为了高攀尊者，真的是什么事都干得出，就连尊者的请柬也敢造假。你、你、你们，英儿，你赶紧进去看看，这请柬是真还是假？嗯。萧炎，你来这儿干什么？哎呦，这不是林家以前开车的说司机吗？哎呀。现在这个世道，什么稀奇的事他都有。你说这穷酸泼小子也配来到尊者的宴会啊？啊！小爷，你别给我们林家丢脸，这地方是你能来的吗？赶紧给我滚！这我怎么就不能来了？你开的？你开的？哦，你开的？尊者怎么就不能邀请我了呢？尊者邀请你呀、啊。做梦吧你，林苍啊林苍，你们家奇葩可真多呀，一个一个的都幻想被尊者邀请。小严，不要在这装腔弄势了，小算盘打的可以啊啊！哼，我们林家是不可能带你进去的。谁说我用你们带我进去啊？我自己能随便进出，就不劳你们费心了。你有请柬吗？嗯，没有啊。没有，那你在这吹什么牛？你给我让开！看清楚了，有他，你才能进得去。林烟，我跟你说过了，就算你有这个请柬，你也进不去宴会。我进不去，我今天要是进去了，你给我跪下来学狗叫。来，请吧。你好，小姐，请出示请柬。不好意思，小姐，你不能进去。你眼睛是瞎了吗？这是尊者给我的请柬，我为什么不能进去啊？小姐，请柬上面的名字是林萱萱，不是你。我就是林萱萱，你见过林家大小姐吗？敢在这儿瞎说！你看清楚了没？她就是我们林家大小姐林萱萱，你一个保安，你懂个屁呀、啊！你懂？识相点，赶紧给我走开！小姐发出去的每一份尊者请柬，我们都会进行真人认证，就是为了防止有假冒之人。什么？你敢说我假冒？你想想，一个保安竟然对我出言不逊，难道白羊大人没跟你交代我的特殊身份吗？哎呀，哎，林小姐呀、啊，她真把自己当个人物。哎，我说呀，林小姐呀、啊，哎，你不行呢，你站门口看看得了。哎，你没必要去难为一个保安呐。啊啊！说什么来着
，像你这样蛇蝎心肠的女人是进不去的啊！省水。哎，哎呀，真是丢人呐！但是堂堂的邻家大小姐，竟然冒充着别人进尊者宴会，你这是想攀高枝？哎呀，想疯了吧？<笑>我就说嘛，他们不可能有尊者的情节，还说什么白狼大人，简直荒唐！哟、哎，二位已经到了。徐、哎、总，今日可好啊？好，好。徐总，您来啦。徐总，你看那个臭保安，我拿着请柬都不让我进去，非得说我不是林家的大小姐。这女人竟然抢了林轩轩的请柬。徐总，要不然。您带我进去吗？哈哈哈！哎呀，我也想带你进去，只不过我这个请柬只有两个名额，我总不能白白的给你林家一个吧？你说合适吗？好说好说，那我今天晚上等你。走吧，跟我进去吧。你好，你们二位不能进去。什么？你可给我看好了，这是白狼大人亲手交给我的请柬，你说我们不能进去？这确实是真得请柬，但是已经被剥夺宴会资格了。一个臭保安！你凭什么说我被取消了资格？谁给你的权利？我确实没这个权利，但是尊者特地下令，徐家被剥夺宴会资格。尊者，一定是你在胡说！等我弄清楚了，看我不回来弄死你！喂，县、哎、令大人，我们在宴会厅门口，这个保安不让我们进去，所以麻烦你。你惹怒了尊者，早已被拉入宴会厅黑名单了。田立大人，这这一定有什么误会呀、啊？我什么时候得罪了尊者呀？喂，我这怎么回事？我什么时候得罪了尊者？完了完了，难道是因为林轩轩的事情？呃，这哎呀，连徐家都呃进不去了。也不知道这徐家做错了什么呀，恐怕是得罪了尊者吧。这徐家呀，估计以后得在江城出名了吧。<笑>完了完了，我们林家真是进不去了。这这小子咋直接走进去了？哎呦我去、哎！连请柬都没有，这保安怎么回事啊？等一下，哎，好你个看门狗，门都看不好，刚那小子没有请柬都进去了。你这个臭保安，你随心针对我们林家是不是啊？啊？爹、啊，怎么还不进去啊？白狼大人。这个看门的拦着我不让我进去，你快帮我教训教训他啊！没事，没急啊。这个不识趣的保安，我说他啊。白杨大人，这是我的贵客，放他进去吧啊。白杨大人，你也知道，玄宁大人吩咐的，没有尊者的请柬，谁也不允许。他手上不是有请柬吗？你当他是林轩轩不就行了？睁一只眼闭一只眼。啊！白杨大人，您别为难我。你，呀，没事儿，你别急啊，我先进去，给你想想办法。我就不信了，我还带不进去个人了。哎，林小姐，你刚才是我们无意间无意冒犯。呃，你大人有大有大量，呃，别给我们这帮。是是，哎，是我们两个人有眼无珠了啊！呃，以您的美貌，这和白狼大人简直就是天造地设的一对儿啊！哎，哎哎，那什么，呃，我们我们两个先进去啊！哎，要不要进
去了。哎，大人，这这怎么回事啊？这这发发生了什么呀？我们是触犯了什么呀？惹了尊者不高兴了吗？怎么不让我们进呢？宴会取消了，所有人都散了吧。啊，宴会取消了。取消了，江湖尊者。大人，敢问是为什么取消啊？因为有一位尊者非常重要的客人没有来。什么人呢、啊？这，因为他一个，这宴会取消了。准备了半天，我还以为能见着尊者呢。那玄力大人，这个宴会什么时候再办、啊？尊者吩咐了，林轩轩不来，宴会就不办。什么？怎么会是那个贱人？这林萱萱怎么认识高高在上的尊者？哎，谁是林萱萱？哎，我想起来了，林萱萱好像是林家的私生女，据说是江城的第一大美女呢。哦，尊者该不会是看上她的美貌？了。尊者和白狼都看上了林家小姐，那是林家。日后岂不得一步登天了？哎呀，林家主啊，你可是生了两个了不起的女儿啊！这有了尊者和白狼两位大人的关系，你们林家日后必定平步青云呐、啊！啊啊啊啊！这尊者和白狼大人的眼光果然厉害啊！我的两位女儿啊，在江城的姿色那是无人能比。哎呀，对对。以后林家飞黄腾达，可不能忘了我们金家呀！金永永，哪里的话啊？以后啊，你们金家和我们林家还要多多合作，一起挣大钱嘛！啊！哈哈哈，林家主啊，还望日后在尊者和白狼大人的面前多为我李家美言几句啊！好，说啊，林永永，你也这么客气啊？啊！哈哈哈哈！哎呀，今天啊，我很高兴。两位家主，一起赏脸，吃个晚餐吧。哎，好啊，林家主，好啊，林家主，请，好，请。哎，尊者。这个林英和白狼，竟敢扰乱我的计划，真是好大的胆子！要不要我把白狼和林英带到你面前来？不，我现在还不能暴露身份，你去解决。是，尊者。还有，徐家多半也有问题，你去详细查查。金家和李家，我亲自去查。玄力大人，不知玄力大人亲自来我们林家，你有什么事啊？我找林英，玄力大人我在，您找我打个电话就行了，还专门前来，真是辛苦您了。跟我去一趟尊者府吧。玄力都亲自来见我们婴儿了，看来您家的风光日子来了。婴儿。赶紧跟玄力大人走，尊者府啊，好的。哟，白狼大人，你怎么跪着呀？谁？好大的胆子，给我跪下！玄力大人，都是他，他非要跟我发生关系，我都是被逼的。你这个臭婊子，明明是你勾引的我。玄大人，你明察呀？我对你们之间的苟且之事不感兴趣。白狼，你好大的胆子，不把尊者放在眼里，竟然勾结林家破坏尊者宴会。玄大人，我以为钱也让名字写错了，我对尊者绝无儿戏啊！玄大人，不如再也不办了。违背尊者命令，一律诛杀。我我我不想死啊！玄大人，我不想死啊！我不
我想死啊，轩大哥！去理发吧。还有你，赶紧滚！娟娟，你跟我说一说伯母得的到底什么病啊？说来也奇怪，当年你走之后，我妈忽然就晕倒了，具体什么原因，医生也没有说。这么奇怪的病、啊？嗯，我们快进去吧。好。这样，萱萱，你先别着急，赶紧打电话问一下。啊，好。啊，喂，林医生，我妈妈去哪儿了？你妈妈早就没治疗了，没钱，还想白嫖。什么？爸，我妈去哪儿了？你们不是答应我会一直给我妈治疗的吗？医生说了，你老年的病没救了。继续治疗也是浪费钱，我们林家的钱是大富刮来的吗？就是，之前借你的钱都不是白借的，算上利息，怎么也要好几百万了吧？你打算怎么还呀？我不就是几百万吗？我替轩轩还。怎么哪儿都有你这条狗啊？几百万，萧炎，你这辈子没见过这么多钱了、啊，你打算怎么还？你还得起啊？没钱就别打肿脸充胖子。小爷，别说了，欠你们的钱我会想办法还的。你们能不能告诉我我妈在哪儿呀？说话呀！我求求你们了，你们就告诉我我妈在哪儿吧。欠你们的钱我会还的。你妈在以前的出租屋。看在他给你生了一个女儿，还陪了你一辈子的份上，我求求你救救他吧！你还好意思说？就是你这个贱种才拖累了我们林家。当年就是你老娘装可怜勾引我爸，才生下你这个祸害，黑起来就晦气。你那个老娘早就该死了。爸，都是我们的错，不管怎么样，求求你先救救我妈吧。只要你们愿意救我妈妈，让我做什么我都愿意。爸，爸，萱萱，快起来，请别着急，我能治好伯母病，我可以找来全家中最好的医生。小严，你别再闹了，你之前怎么闹我都不说什么，可是这次是关乎我妈妈的性命呀，我求求你，你别再闹了。是是爸，爸。老头子，我觉得这个尊者对这个死丫头有点意思。这个死丫头扮成了尊者，说的没错啊，是这么回事儿。这是天佑我们林家。爸妈，明明我才配得上尊者。哼，萱萱，来，起来，起来，来，坐。哎，爸。林英，赶紧把萱萱的母亲接到林家来，啊，再把那个锦医生叫上看病，好吧？爸，萱萱，你母亲啊，以后又一直住在林家，她也是林家的一份子嘛，我会安排医生一直守着她。这样就保证万无一失了。爸，您这是？我们都是一家人，有什么话就直说啊。文轩，那尊者看来确实对你有意思，他可是江城的王啊。要是你把他搞定，这他一高兴啊，把这个江城的产业全部分给我们林家，到时候你就吃穿不愁了。是啊，说不定到时候尊者还能把医生请来给你母亲治病，那时候啊，你母亲的病一定能彻底根治的。算盘打到我头上来了，好你个林家！爸，我
给你接回来了，你说马上就到了。妈，妈，您受苦了，请医生马上就到了。去。伯母的脉象很不稳定。嗯，这样我给他开一些二十的药方，至于什么时候信赖的话，就得看夫人自己了。医生，我母亲这是什么病啊？嗯，夫人的病不好说，在医学方面也是比较罕见的。罕见？是。你连话都说不明白，你还想给人治病？你还好意思称自己为医生？荒谬！帮你秀秀，你这个是说什么？我是不懂治病，但是我能看得出来你是个骗子。那就另请高就吧。秦医生，啊，你别走，我相信你，我相信你，你等一下，萧炎。你要不先走吧，你别再插手了，你别闹。轩轩，你怎么就是不相信我呢？我，哎呀，要不先走。我，嗯，我来看看。哎，你谁呀、啊？你，谁让你进来的？这有你说话的份儿吗？这中毒了！什么中毒？可是我妈从来都没有乱吃过东西啊！你谁啊？有行医资格证吗？中毒，简直在这里胡说八道！老夫行医多年，从来没有人叫我要行医资格证。夫人这个毒，必须立马服用解药，否则后果不堪设想。萧炎，这个人是你找来的吧？<笑>竟然连行医资格证都没有，一看就是个江湖骗子，还不赶紧给我滚！萧炎，你的好意我心领了，要不你还是带着你的人先走吧，就不要打扰秦医生给我妈妈治病了。萱萱，你听我说，他可是医生，他的医术是整个江城最顶尖的。医生，<笑>真是我听过最好笑的笑话，萧炎。医生也是你能请来的，我听说了。医生在江城这么多年，出山治病，不过也就三次。老头，我可是见过医生的，不要在我面前吹牛 ，OK？ 我看你才是吹牛，我何曾见过你啊？<笑>你还真把自己当医生了？是真是假？夫人服用了这口药，便知。让一个病人服用一个没有行医资格人的药，那简直是在胡闹！好了好了，萧炎，你赶紧带着你的人滚出这一家！萧炎，你走吧。萱萱，你你听我说吧，我们走。他母亲的病只有我才能治，到时候他别后悔。萱萱。哎，金医生，您先这边请。小雪，你看，你母亲也安顿好了，你现在是不是也应该去找尊者了？好，我去。婴儿，把我准备好的衣服拿过来。拿去，萱萱，赶紧把衣服换上。这还不还不换是吧？走，走，磨叽啥？走，走，走，赶紧，那赶紧走着，走，磨叽快点换啊！有人在不
了，了了了了了家萱萱，不愧是江城第一美女啊！啊，赶紧去吧，遵旨家长令，肯定会拜倒在你石榴裙下的啊！啊啊啊啊啊！秀了呀，有你好看的。尊者大人，我调查清楚了，果然像您说的那样，徐家有大问题，涉及了很多灰色产业，而且手伸得很长。等我调查清楚金家和李家，再一起进行最后的大清算吧。对了，尊者，林轩轩来了。什么？他真的来了？哎，瞒了他这么久，该让他知道真相了。把他带去我房间吧。是。你就在这儿等尊者大人吧。也不知道这个尊者到底是个什么样的人。尊者，徐家来访。走，去看看。算来尊者府干什么？你走吧，尊者不见你。玄玉大人，求求你让我见见尊者，我要给他赔罪。我是真不知道哪里得罪了尊者呀。你自己回去好好想想。你不配见尊者。玄玉大人，我今天要是见不到尊者，我就一直跪在尊者府。那你就跪着吧。哎，玄玉大人，你别走啊！是不是因为林萱萱？怎么，终于想起来了？是你那天坏我好事那个小子，你在这里干什么？嘿、哎，怎么起来了？接着跪啊！你以为你是谁呀、啊？敢让我跪下？不是我让你跪的，可是你自己说的，见不到尊者要一直跪的，小子。我告诉你，别以为你是尊者的客人，我就不敢动。你去打听一下，我徐家在整个江城的第一家族。你觉得尊者在你和我之间选一个，尊者会选谁？在尊者府还敢这么嚣张？徐总，你还真是无法无天呐！哼，你那天破坏我好事我还没给你算账呢。今天你还敢过来找我？你胆子够大！说起上次，徐总那天你也可是真的威风啊！哼，我徐家在整个江城，没有人敢跟我作对，更何况你这个没钱没势的穷小子！你赶紧给我滚！我还有正事儿要跟尊者谈呢。到，什么事儿？说吧。就凭你，也不撒泼要照照你自己。还想知道我跟尊者的谈话？你配吗？这可是你说的，我配。那我走了，滚，赶紧滚！等我忙完这事再收拾你。好，我希望等一下你也这么硬气，真他妈晦气！尊者，林轩轩，你看见吗？见，当然得见。你是尊者。是又怎么样？刚刚你可还叫我滚呢、啊啊啊啊！不不，尊者别走，是我就掩不住，我该死，我该死，我该死！别呀、啊，你刚刚不是说还要收拾我的吗？我可惹不起徐总啊！尊者，我错了，我怎么也没想到您就是尊者呀，不然我也不敢那样对您啊！那天你可还在林家把我按在地上碾压呢
，是我岳母是泰山。孙生，我错了，我错了，我错了，我求求你了，怎么惩罚我都可以，只要不把我徐家拉黑。好，那你说说你应该怎么做？我，我，我把我徐家三分之二的财产都交给你。笑话，那本来就是我的，整个江城的产业都等着我去分配的。你有什么资格去说这句话，尊者？我对您一直是忠心耿耿，不信你可去问白狼大人。白狼早就被处死了。什么？徐总，据我所知，您在江城应该不只有房地产这一项产业吧？像什么夜店、赌坊，您好像都有股份吧？这算不算是越界了呢？尊者，是那几个家族蛊惑我的，是我鬼迷心窍了。尊者，我马上去处理，赶紧！我给你三天时间，处理不好，立马给我滚出京城。还有，林萱萱是我的女人，我不准你再找她的麻烦。啊、是。你给我一百个胆子，我也不敢呀！我马上去处理。站住！不准跟任何人透露我的真实身份，听见没有？滚！完了完了，这次是真的来了。苏言，你怎么在这儿？这可是尊者府，要是被他发现了，我们俩就都完了。你赶紧走。萱萱，林家不是叫你来陪我吗？萧炎，你在胡说什么？我妈妈的事，哎，我知道我对不起你，你赶紧走吧，行不行？你快走。好了，萱萱，我是萧炎，但我也是尊者。不可能，不可能。尊者是江城的王，不是我们这种人可以触碰得到的。你别胡说了，你快走吧。玄蝶，尊者大人有何吩咐？接下信了吧，萱萱，我真的是尊者。你既然真的是尊者，萱萱。你这是做什么？萧炎，呃，不，尊者，我只是一个平凡的女子，我配不上你。萱萱，咱们两个不需要说这些，来，快起来。只要你愿意，这整个江城都是你的，我会给你全世界最好的生活。从今往后，他们林家再也不可能欺负你了。萧炎，你不是在做梦吧？当然不是，这样。咱们俩明天就去医院把你妈妈接回来，我会安排一个专门的医生，二十四小时负责照顾她。然后，哎，你也搬到我这儿来住。从明天开始，江城再无林家。萧炎，林家虽然对我做了很多很过分的事情，可是林仓毕竟是我的亲生父亲，我也在林家生活了这么多年，你能不能放过他们？萱萱，他们林家这么对你，你居然还……你还是太善良了，就当报答他们的养育之恩了。反正以后我再也不会回林家了。玄力大人，国奉尊者之命。宣布林家自今日起交出所有产业，失去江城产业竞标资格。什么？爸，玄力大人，这中间一定有什么误会。我们林家并没有得罪尊者，为什么要剥夺我们林家所有的财产？谁说你们没有得罪尊者？都是林萱萱这个贱人惹怒了尊者。好啊，林萱萱，肯定是你得罪了尊者。玄帝大人
，林轩轩这个贱人主动勾引的尊者，跟我们林家无关啊！闭嘴！林萱萱小姐是我们尊者的贵客，岂是你能议论的？林小姐，你母亲我已经安排好人来接了，这尊病房也收拾好了。好，那萧炎，我们走吧。好，都听你的。啊。萧炎，别，算了吧，算了。林萱萱，赶紧过来。你胳膊肘往外拐了是吧？啊！你可是林家的人，林家的人，你什么时候把萱萱当成林家的人了？你们只是把她当做一个物品送来送去，什么时候问过她的感受？她感受什么啊？她这条贱命都是我们林家给的，她就是我们林家养的一条狗，我们让她做什么，她就得做什么。就是萧炎，我劝你别多管闲事，小心啊！把命给搭进去，上次徐总还没把你教训够啊！<笑>,笑话，我看你还能笑多久？林仓，我今天就要把萱萱的母亲带走。林萱萱从今往后跟你们林家再无半点瓜葛。哼<笑>，小子，我们林家的事儿什么时候轮到你插手了啊？就凭林萱萱是我的女人。<笑>你的女人，<笑>你一个没钱没势的穷小子，做你的女人，怕是连热饭都吃不上一口吧？<笑>行，我也懒得跟你们废话了。我今天一定要把萱萱的母亲带走，我看你们谁敢拦我？哟，今天我在这儿，谁能把她带走？萱萱，过来，你快过来！哎呦，你这臭小子，还敢推我？你不想活了是吧？推的就是你。进来吧，林仓，有你好看。玄帝大人，我奉尊者之命。宣布林家自今日起交出所有产业，失去江城产业竞标资格。什么？爸，玄丽大人，这中间一定有什么误会。我们林家并没有得罪尊者，为什么要剥夺我们林家所有的财产？谁说你们没有得罪尊者？不是林萱萱这个贱人惹怒了尊者。好啊，林萱萱，肯定是你得罪了尊者。玄帝大人，林萱萱这个贱人主动勾引的尊者，跟我们林家无关啊！闭嘴！林萱萱小姐是我们尊者的贵客，岂是你能议论的？林小姐，你母亲我已经安排好人来接了，这尊病房也收拾好了。好，那萧炎，我们走吧。好，都听你的。走吧，江城，还有金家、李家、贺家，我就不信，我们林家找不到条出路。尊者。夫人的病基本稳定，只需开一些安神养体的药。但是现在缺一味药，什么药？元武医生。这味药极其珍贵，在江城几乎没有，都掌握在李家的手里。他们靠这个赚了不少钱。你的意思是说，李家垄断了这味药的医疗市场？是的。好大个李家！不好好经营医疗产业，竟然垄断医疗市场，这不是谋财害命吗？这样，医生，嗯，你亲自去你家要这味药，你就说是尊者药，你看他敢不敢？是尊者，好。李总
，以后我们林家全靠你了。李家主，冒昧打扰一下，我治疗病人需要寒冰草，可寒冰草只有你李家才有，希望你能卖我几株。哟，你谁啊你？你要的药草我就得给你啊，我不缺你这点钱，赶紧给我滚！哟，这位不是那天在我们林家说是医生的那位吗？堂堂一个医生，连一株药都搞不定，哼，笑死人了！我确实是医生，李家主，这位药材你一直垄断着，我回江城时间不久，没有这位药的储备，家主，开个价吧。<咳>我李家有个规矩，你可能不知道吧？想要我李家的药啊，就得在我李家治疗，除非你让他到我李家的医院来治疗。这，家主，这位病人身份尊贵，要是有什么闪失，可担待不起啊！<笑>还有什么是我李家担待不起的呀？不就是个病人吗？爱治不治，死了也跟老子没关系。啊，你跟你们说吧，这是尊者派我来取的药。尊者，李总，我跟你说，他就是一个江湖骗子。上一次啊，他一个行医资格证都没有，在我们林家，可是因为乱用药，赶出去了呢。<笑><笑>原来是个江湖骗子，我还以为是谁呢，在我这儿骗药了，赶紧滚！我不是啊，我真的是医生。妙，你还在狡辩呢？你真是不到黄河你不死心呐、啊！你有什么证据能证明你就是医生啊？我确实无法证明，我真的真的是尊尊者派我来取的药。你连自己的身份都无法证明，你说你认识尊者，那我还认识尊者呢？哼<笑>！好，您不信，我马上给尊者打电话。我的尊者，他们不给我这味药，不相信我是你派来的，真是蠢货！我马上过来，尊者马上过来。<笑>这可是我今年听过最好笑的笑话了。你一个电话就能让尊者过来呀、啊？你是谁呀、啊？能让尊者亲自过来取一味药？我倒要看看，到底是什么样的大人物。你这个骗子，要怎么编下去？最近是怎么了，老是遇到这种装模作样的人？哎呀，宝贝儿啊，你别生气嘛，咱就当看一场戏，让他演嘛。我、哦、尊者，你来了。萧炎，你来这儿干什么？林家司机嘛，这不是？你刚才管他叫什么？尊者，<笑>就他呀！我还以为你要搬个什么救兵呢，结果呀，就是一废物。他说他是尊者，那我就是君王了。<笑>李总，他就是个骗子。他说他是尊者。真是一部狗血剧啊！找了这么个司机，说是尊者。老头儿，你觉得我李军没脾气是吧？耍我呢？我没有骗你们，他真的是尊者。萧炎，你三番五次的让我出丑，你嚣张的很，怎么现在沦落到跟一个江湖骗子一起行骗了呢？怎么？你的萱萱宝贝不要你了呀？啊，不对，萱萱人家啊，安上了尊者这样的高知，怎么可能要你呢？<笑>行了，医生，别跟他们多费口舌。这样，李俊，你赶紧把药材交出来，我着急救人。你是在跟我说话吗？竟然敢用命令的口
。萧炎，你还是一如既往的嚣张啊，谁都不放在眼里是吧？求人嘛，就该有个求人的态度啊。今天我李俊心情好，你们两个跪下来求我，我就把药给你们，怎么样啊？李俊。你会为你今天说出的话付出代价的，付出代价，老子现在让你知道什么叫做代价。好好跟你说话你不听，非得威胁我，你这样敢跟钟家动手，还演上了是吧？真把自己当真人。李俊，你知道你得罪的人是谁吗？谁呀、啊？尊者吗？行<笑>，你给我等着。<笑>你什么意思？啊？你以为这是哪儿啊？想来就来，想走就走吧。你到我李家闹腾了一番，还坏了我的好事儿，你就想这样走掉了？李俊，我劝你现在放我走，要不然你会后悔的。还嘴硬上了呀？今天就是真的尊者来了，你别想走了，想走啊也可以。嗯，你们和那个医生对吧？你们两个趴下来学狗一样爬出去，我就让你们走。李俊，我警告你，如果你现在放我走，你们李家的产业还能保住一部分；如果你继续执迷不悟，那我保证，你们李家将会永远消失在江城。萧炎，你大话说够了没有？人家李家可是江城四大家族之一，岂是你说没就没的？哼，用你的猪脑子好好想想吧。让我李家消失，你有这个能耐吗？倒是我有让你在江城消失的能耐。我来试试。冻结李家所有资产，剥夺李家在江城的所有医疗产业。你在这装神弄鬼给谁看？还冻结我的资金？小子，太天真了！好，我天真，咱们到最后看看到底是谁更天真。小子，你搞的什么鬼？李总，一定是他使了什么阴招。他一个没钱没势的穷屌丝，怎么可能冻结得了您的资产呀？哼，我早看出来了，消息是你找人发的，还挺会骗人。今天我非得把你治得服服帖帖。保镖，给我拿下这个。你还干什么？你们这些狗腿子给我放开！让你给老子闯，还敢骗我，要命了！保镖，给我狠狠的打！谁都不许动！是玄离大人。你怎么来了？你竟然敢打尊者！什么？尊者？我没有枪打。等一下，他真的是尊者？哎，玄力大人，你、呃，他真的是尊者呀？这一定有什么误会了。他以前就是我们家的一个司机啊！大胆，反对尊者不敬。你们一群狗眼看人低的东西，现在相信萧炎大人就是尊者了吧？啊，相信相信，萧炎，啊不，尊者，之前是我有眼不识泰山了。您要的药材，我马上派人送到您的府上，怎么能劳烦您亲自跑一趟呢？你刚才那股嚣张劲儿哪去了？你不是说要弄死我吗？尊者，我错了，我之前确实不知道您的身份，才无意冒犯到您的。李俊，你们这个医疗产业经营的可是真的不好啊！啊，都直接垄断市场了，你让那些穷苦人家怎么看病
，我也是为了药材市场的品质，才把这些药材的掌控权聚拢到自己的手上啊！村长，我没有坏心思啊！还说没有，你们家的药材都已经卖到天价了。而且还规定必须到你们李家才能医治，这不是坑蒙拐骗是什么？你简直是丧尽天良！村长，我错了，我错了，我一定改。你再给我一次机会吧。不必了，你的所有产业我都收回，从此江城李家覆灭。什么？不要，村长，这可是我李家多年的心血，求求你了。哎。你害人的时候怎么没有想过会有今天呢？现在求我晚了，村长，您再给我一次机会吧，我一定会好好掌管这个药材市场的，绝不夜间，更不会贪图暴利去垄断这个药材市场。你觉得我会相信你说的话吗？村长，这江城的药材市场一直是我李家掌管，这么多年了，也只犯了一个错误，一直经营的好好的呀。你当我是蠢吗？我都已经调查清楚了，自从你们李家接管了江城的医药产业，就一直从中谋取不正当利益。到现在为止，应该已经有好几个亿了吧？没没有，村长，这江城若是没了我李家的掌管，他的医疗产业很快会瘫痪的。我相信到时候肯定也没有家族可以顺利的掌管了。你是在威胁我吗？没有，村长，我只是在跟你分析利弊而已。陈宇，是，让北城的陈家接管江城的医疗产业。是。什么？北城的医疗世家陈家？我怎么没想到？这下我李家是彻底没落了。还有你，林音。之前你再怎么羞辱我，我都忍了，我不跟你计较。但是我真没有想到，你竟然如此的死心不改，还如此的趋炎附势，真是一个蛇蝎心肠的妇人。我宣布，从今往后，江城各大家族断绝与林家所有的贸易往来，你们林家永无翻身之日。什么？尊长，不要啊！尊长，我错了，尊长。好歹我,我是林轩轩的姐姐，您看在他的份上，饶了我吧。轩轩，你还好意思提轩轩？你这么多年是怎么对他的？你自己心里清楚。你们林家，我真没有一个好东西。尊尊长。林萱萱，毕竟是我父亲的亲生女儿，你要是娶了她，我们就是一家人了呀！我发誓，我以后再也不会对萱萱有任何不好的事情发生。我们一家人，好好的过，好不好？呸！恶心！谁想跟你们这种人是一家人？我说过了，萱萱跟你们林家断绝所有的关系。你们也休想通过萱萱搭上我这层关系！<笑>没想到我林英落得如此的下场，<笑>林家完了。不好了，尊者，林小姐不见了。什么？萱萱不见了？怎么回事？李管家说，两个小时前林小姐接了个电话，就匆忙走了，现在还没回来，电话也打不通。轩丽，赶紧吩咐下去，全省搜索。是，快走，走啊！白经理，您再给我一点时间，我一定想办法。把这个钱给你还上，我难道没给你时间？这些年你在我们的毒房里陆陆续续欠了有一千万，我们徐总可是看在你女儿的面子上，一直没催你还钱。这下你女儿跟着尊者跑了
，林家也在江城除了名，这钱该还了吗？我，王经理，我我要只记得我我只输了几百万，没有一千万。我们学校不收利息的，我说是多少就是多少。哎，王经理，我我实在拿不出这么多钱来，您宽容宽容我，五百万，我一年之内凑齐五百万给你。以我临床的能力，一年赚五百万没问题，请你相信我。<笑>你当我是菩萨呢？在这儿跟我讨价还价，一千万，一分不少的给我。就现在，我我实在是拿不出这么多钱来。您您这不是要要我的命吗？命，你命值几个钱？值一千万吗？我看啊，你也想不出什么办法来。保镖，给我剁掉他一根手指，这样啊，你想起办法来也会更快一点。哎，别别别别别，白经理，我有办法，我有办法，我把我们林家的别墅给你，可以吧？你把我当猴耍呢？你那破别墅就值个几百万。我要的是一千万，看来你没有诚意啊，林涛。这样吧，除了你那个破别墅以外，再加上你大女儿林英怎么样？我可听说那丫头姿色不错，骚的不行，卖进我们会所也值几个钱。啊、哎呦，白经理，我我只有这一个女儿，您您就别打他的主意了。那不能卖女儿，就卖老婆了。嗯哎呦，白经理，白经理，白经理，你别开玩笑了，我我一定想办法给你钱，但是您别打他们的主意，好吧？我有办法，我一定想办法。我可没有跟你开玩笑，你要是再想不出办法来，我马上把你老婆和女儿都卖了，赶紧给我想。我的耐心已经被你消耗光了，再也想不出办法来，那就真的只有卖女儿卖老婆了。赶紧给你老婆和女儿打电话。你说不说？你要再不说，你的小命可真就交代在这儿喽。不说是吧？给我打！我、哦、呀，别打，打我！哎呦！哎呦，给我往死里打！哎呦，哎呦，哎呦，别打了，白金，别打了！哎，怎么，愿意说了？白经理，能不能不要卖了我老婆女儿啊？好你个林苍，死鸭子嘴硬，不见棺材不落泪是吗？你不说，老子自己查。保镖，马上去给我查，查到了立马给老子绑到这儿来。是，这我说我说，你倒是赶紧说，我想到一个更好的办法。好你个林苍，又忽悠我呢是吧？我我我还有个女儿林萱萱，她是尊者的女朋友，尊者对她宠爱有加呀、啊。她虽然现在离开了我们林家，可是。她毕竟是我的女儿啊，我是从小看她长大的，我知道她心软善良。如果我找她的话，她一定不会坐视不管的。你当我傻啊？去惹林萱萱，那女人跑去跟尊者告状，那我们就是玩完了。什么馊主意？不会的，不会的，我肯定会跟她说，不要告诉尊者，尊者那么有钱的。他在他面前去撒撒娇，这一千万不就到手了吗？好像有点道理啊。那就赶紧打电话，让你女儿送钱来吧。你要是搞砸了，看我不打断你的腿喂，喂，萱萱，爸，你给我打电话有什么事儿吗？爸也是遇到了
困难，实在没办法才给你打的。你一定要帮帮爸啊！爸，我帮不了你。哎呦，璇璇，你要是不帮我，我肯定死在这里了。啊，爸，你怎么了？出什么事儿了？我和我欠徐家一千万，要是我拿不出来，他们就要把我打死。可是我也拿不出来这么多钱呀！哎呦，帅帅，你拿不出来，你找存折要啊！一千万对他来说只是毛毛雨。你你就说你要买个包，在他面前撒个娇什么的。我我就不是有了吗？这个钱，宝贝女儿，我可等着你来救我。好，爸，那你现在在哪儿？我我在徐家。对呀、啊，女儿，你可千万别跟那个军长说事情啊，不然，咱们死不瞒天。行，你等着，我马上就过去找你。哎、我就说吧，我女儿心软，她知道我的事情肯定要帮我。哎，咱们现在就等着她给我们送钱呢。这个林轩轩摊上你们林家，可真是造了大孽。万岁，我们这下把钱还上之后，你能不能在徐总面前委言几句？这上次宴会之后，徐总就没理过我们林家，我们林家对徐总可是忠心耿耿啊！<笑>你做什么梦呢？现在整个江城谁不知道你林家招惹的尊者？谁还敢和你林家沾上半毛钱的关系呢？真是我们林家害死！怎么还没来？他不会是去找孙主了吧？不会不会，他马上就来。要是他去找孙主，老子让你生不如死！爸、啊，一起。没事吧？哎呦，哎呀，哎呀，我的宝贝女儿，你终于来了，钱带来没有？我没带。什么？哎呦，轩轩，你这是要了你爸的命啊！林昌，你搞什么鬼？不是说好了带钱过来的吗？阿、啊、姨，你你别生气，马上马上。先生，怎么回事？真找没给钱吗？不是，我没找他要，我不好意思找他要钱，毕竟那是他的财产。爸。哎呀，轩轩，这都什么时候了啊？这一千万对尊者来说就是毛毛雨，你只要有开口，他想都不想就给你了。这一千万对你老爸来说可是救命钱。萱萱，你去救救你爸，我可是你的亲生父亲啊！你不能眼睁睁看着我被打死。爸，那我应该怎么做呢？你现在马上给孙子打电话，就说你要买一个包啊，这一千万不知道什么。好吧。兄弟，手机也打通吗？是。喂，萱萱，你到底在哪儿？我到处找你，你手机也打不通。嗯，那个，你能不能给我一千万？我看中一个包。你为什么突然要一千万买包啊？嗯。我在商场啊，我就突然看中了一款包，一千万，要不你先转给我吧。好，好，好。又打通了，哎呀，这不会出什么事儿吧？兄弟，这样，你马上定位林轩轩的手机位置，快！是。尊长，他在徐家。徐家，我就说徐家肯定有问题。兄弟
，你马上给我备车，我现在就要去徐家，快！是。支付宝到账一千万。哎，马经理，钱已经给你转过来了。动作还挺快啊，林子，欢迎下次再来我们赌场玩啊！一定，一定。爸，你居然还去，这是我最后一次帮你，我走了。哎，别走啊，师弟。哎呀，你看，这这这帮有但是你爸已经穷途末路了，林家的产业也没了。你看这样下去，咱们林家可咋活呀？不关我的事情，我说了，这是我最后一次帮你，你放手。哎哎呀，钱爸，你再给我钱吧，好不好？我给他这钱了，我就一定见人了。我保证，我就是跟郭亮你爸的事情啊！我求求你了，帅帅。爸，你竟然还要我给你一千万？帅帅，最后一次了，求求你，可怜可怜爸爸吧。帅帅。帅帅，你在这儿干嘛？我到处找你。我我来救我爸。萱萱，我不是跟你说过不要再跟林家来往了吗？哎呀，你这个臭小子，你还缠着我女儿啊！我女儿现在可是受到了尊者的侵犯，现在开始你远离我女儿。看来这个林英还没有跟他说尊者的事情。你还知道尊者呢？那你还敢让萱萱为你做事？林萱萱是我女儿，我让她帮帮我，怎么了？萧炎，我爸爸欠了徐家赌坊一千万，他让我来帮他还钱。我，他毕竟是我爸爸，所以我就……徐家赌坊，我不是让徐海去处理了吗？这个老狐狸还跟我耍小心思啊！臭小子，你敢直呼我们老板名讳，想死啊！你们老板没告诉你我是谁吗？你还敢这么跟我说话？你谁呀、啊？你配我们徐总提吗？我们应该认识你吧？可笑！就算是徐海站在这儿，他都得跪着跟我说话。小心弟，你这么嚣张，被徐海知道之后会很惨。我的乖乖，我没听错吧？我们徐总跪着跟你说话，小子，你说反了吧？谁不知道我们徐家是江城四大家族之首？你给我们徐总跪着舔鞋都不配。好，我也懒得跟你废话，赶紧把萱萱的一千万还给他。林仓的赌债他自己还，跟萱萱无关。小子，你瞎说什么呢？哎，这可是我女儿，我女儿帮我还债，天经地义。关你什么事儿啊？啊！你给我有多远滚多远！钱进了我徐家的口袋，还想让我吐出来，没门！再说了，这是萱萱小姐的钱，关你小子屁事儿！萱萱的事儿就是我萧炎的事儿，林仓要死要活跟萱萱无关。这样，你把萱萱的一千万还给他，我呢就不跟你追究了。<笑>不跟我追究？你小子有那本事吗？不跟我追究，<笑>小野，这一千万可是尊者给我女儿的啊！这一千万难道也想贪？<笑>尊者的钱你都想贪？我看你胆子不小啊！啊我贪图尊者的钱，林涛，你搞反了吧？是你贪图尊者的钱吧？我说你这张嘴也是挺能说的呀。我可不像你那么卑鄙无耻，还穷酸。实话告诉你，我不差钱，这一千万对我而言小钱而已。但是，我就是不想让这一千万落到你这种人的手里。嘿嘿，我还真以为你大义凛然呢、啊，原来就是想要钱嘛，舔着个女人要钱，真不要脸。萧炎不是这种人，你们误会他了。林小姐呀、啊，你还真是单纯啊！这小子明摆着就是在骗你，就是。萱萱，这小子就是想从你那儿骗尊者的钱
，你还会诱惑他？其实萧炎他就是萧轩，不理他们。白经理是吧？我最后再问你一遍，那一千万你到底还还是不还？小子，林小姐可是主动为父亲还债的，我只管收钱。至于你们林家的其他的破事儿，跟我无关。所以啊，我劝你他妈也别多管闲事儿。林苍，你自己做的恶果你自己承受，赶快把那一千万给我拖出来！你说够了没有？说够了就给我滚！哎，老子就不还，我看你能拿我咋样？行，赶快把徐海给我叫过来，我有话问他。臭小子！你让我叫我就叫，我们徐总很忙的，没空搭理。这是，想见徐总，异想天开。你忘了，上次在我们林家，徐总是怎么羞辱你的？被打的还不够疼啊你！好，你们不叫，我自己叫。哎，你干什么？放，干！好，好啊。你们打掉我的手机，今天我必定让你们后悔。找我们徐总，哼！要是让徐总知道我连这点小事都办不好，我才让你小子吃不了兜着走。好，明瞒不赢啊，明瞒不赢啊！我今天，我今天把说出我的真实身份吓死你们！我好害怕、啊，你快吓死我！<笑>又在装神弄鬼呢！别吵了，萧炎就是尊者，他他是尊者。林小姐，这话可不能乱说，你不能因为维护他就编些谎话来骗我们吧？轩轩，尊者你可是认识的，萧炎这小子怎么可能跟尊者扯上关系？啊、你还学会骗人了你！哎呀，你们怎么不信呢？萧炎就是尊者，这一千万就是他打给我的。一千万，他打给你的？萱萱，你这谎编得越来越离谱了。这些小子怎么可能拿得出一千万？行了，都别在这跟我扯了。反正今天不管谁出的一千万，林苍都当成赌资还给我了。我是不可能再吐出来的。好啊，反正现在已经不早了，估计徐海那个老狐狸也快回来了。等他回来，咱们看看到底谁的下场更惨。你，你小子诚心的是吧？要是我们徐总回来知道我连这点小事都办不好，那我得被骂死。你小子给我滚！来人，别碰我！白经理，等徐海回来，我饶不了你。你是等不到徐总回来了，赶紧给老子滚出去，不然老子打死。萧炎，要不我们走吧？我们让玄帝大人来收拾他们。小心，没事吧？尊者，你怎么在我家？这怎么回事啊？谁打的你？你问问你的白经理吧。什么？小白，怎么回事？徐徐总，我我错了，我错了，我不知道他是尊者。我，你比你你的，赶紧说。我不小心踢了他一脚。什么？你踢了尊者？我还收了尊者的一千万。什么一千万？这林苍不是欠了咱们一批赌债吗？这林苍还不上，就让林小姐还。林小姐给我们打了一千万，这林苍都怪他，这事不怪我呀，徐总。我操，你个没有眼力劲的蠢货！你竟然敢打尊者，你是活腻了是吧？而且你还让尊者给你打钱，你自己几斤几两你不清楚吗？徐总，我我真不知道他是尊者啊！徐总，我不知道，我可是很早就告诉过你
，是你自己不信呢，还出言羞辱于我。尊者大人，都是他俩愚钝，我现在立马让他俩从江村消失。徐徐总，徐总，不要啊！尊尊者，我求你了，我错了，是我有眼不识泰山，我有眼无珠，求求你放过我，我给你当牛做马都可以，求求你别杀我，别杀我！我说了会让你后悔。你当时可是神气的不行啊！不过你现在说什么都没用了，我再也不想在江城看到你。滚吧，赶快滚！哎，两个蠢货，以为你们逃得掉是吧？整个江城都是尊者的，到时候抓你们回来还不是分分钟的事情，你们会死得很难看。少爷，你去。谁去？我早就看出来，您不是凡人了，果然是人中龙凤。我们是一家人呐，您大人有大量，就别给我计较了吧。你还真是墙头草，随风倒啊！我现在，我现在一听你讲话，我就觉得恶心。我不是警告过你了吗？不要再来樊轩轩。你呢？你竟然还敢找他借钱？你真是好大的胆子！我也是迫不得已呀、啊！我要是拿不出钱，这白经理他要卖了我老婆孩子啊！卖掉你的女儿、老婆，你舍不得，你就舍得把萱萱嫁给一个外人，她也是你的亲生女儿，虎毒还不食子呢！这，你这什么这？你们林家没有一个好东西，全部给我滚出江城！萱萱，萱萱，快帮我求求情！我们这些亲是父亲啊！你不能眼睁睁看着我被赶出江城啊！萱萱，像他这种人就根本不值得同情。这样，那一千万我也不要了，就当你报答他的养育之恩。从今往后，你再也不要答应他，好吗？别操，还不快滚！<笑>尊者，要是早知道你来我家，我就早早的在家恭候您了，以至于你受了那么多委屈，让你就受惊了。徐海，我记得前几天刚跟你说过我要清理产业的事情，你当时可是答应我答应的好好的，怎么今日前来还是在经营赌方啊？你是不把我说过的话放在心上吗？尊者，我都快听讲。金雄那小子蛊惑我，我早就跟他说过我要金盆洗手了，他不让我退出啊！哦，还有这样的事儿啊？那按理说，如果你要退出，他金家不应该是更开心才对吗？这样的话，他金雄就可以霸占所有的财产。怎么，你把我当成三岁小孩糊弄啊？没有没有没有，尊者大人，我我怎么敢糊弄您？是金家，金家最近资金流转出了大问题。他非要逼迫我，我短时间再退股，我也是被逼无奈啊。金家一向财力雄厚，怎么可能会资金流转出了问题？啊，这其中一定有什么蹊跷，我要亲自去查查。尊者，怎么样？查清楚了吗？尊者，金虫现在在金城逃宴。那我亲自去会会他。我跟您一起去吧，保护您安全。不用了，我倒要看看他这张面具底下到底是什么模样。有任何需要，我会教你的。是。嗯上酒，怎么这么墨迹啊？金总，你没事做，我去给你出气呗。嗯，金总。
金总，我上次看上的那个项链，你什么时候给我买呀、啊？<笑>买买买，只要你想要啊，我都给你买。只要你今晚呀、啊，满足我就好了。<笑>哎、金总、嗯，那我今天晚上要是服侍好您，您能还我自由吗？我每天在家里上班太辛苦了，身体都吃不消了。您就把我接出去，跟你一起生活。你这臭婊子，你出生你不就是干这个的吗？你要不想陪我，你就滚！金总，你别生气呀、啊，我跟您开玩笑呢，我就是干这个的，我就是想好好服侍您，您给我个机会嘛。哦，那就好。<笑>臭小子，怎么松个酒这么慢呢？你中途偷蔫儿去了啊？金总，您说笑了，我哪有那个能耐呀？啊，是这样，刚刚库房没酒了，我这等了半天才送上来。这样，来，金总，哎，我我我给您倒上。哎，你不是上次给林家开车那个司机吗？哎，哎，对对对对对，金总，怪不得你年少有为，您这么有钱。我我不过我现在已经不在林家了，都是以前的事了。哎呦。那真是你呀、啊！你现在不过混的是越混越差呀、啊！啊、<笑>服务员了你说你，我给你个建议，你还是去林家呀，当司机去吧。<笑>哎，李总，你有所不知啊，咱们林家欺人太甚，把我看出来了。我这也是为了讨口饭吃啊，金总。哎呀，我看这样吧，兄弟，来。你过来陪我喝两杯，我我我不配，来来来来来来，好，好，好，来。哎，对了，小兄弟，那天在尊者的宴会上，哎，你是怎么进去的呀？而且你连请柬都没有，徐总可是都没有进去呀、啊。哎呀，金总，这你就有所不知了，我就我打扫卫生的，我,我这多爱快嘛。啊，你是打扫卫生的，我就说嘛，一个穷酸小子怎么能进去尊者的宴请呢？就是，看，给我倒上。来来来来来，金总，我敬你一个，我敬你一个。来来来，怎么倒的？端酒都倒不完。我就我我的衣服。你把我衣服弄脏，你知道我这衣服多贵吗？金总，我我我我我我我我我我拿去给你洗，洗、啊？我这全球身上就那么一件，你洗得起吗你？啊！金总，金总，我实在是对不起你，我不知道，我看你离我紧张，我的手就开始抖。我这这个衣服多少钱？我赔给你。你赔？你就是个臭服务员，你赔得起吗你？金总这套衣服全球限量一套，起码得几百万吧？你就是打一辈子工，你也赔不起呀、啊、你！真他妈晦气！你现在赶紧把你经理给我叫出来，老子要把你开除！金总，这金庭豪宴是人家徐总的，您怕是没有资格随便开除我吧？哼，这金庭豪宴表面上是徐总的，实则早已被我们金家吞并。开除一个人就像喝水一样那么简单，你现在赶紧！用你的嘴巴把我的衣服给我踩干净，然后给我滚出今天豪宴，从此啊，不要让我再见到我潘小姐。秦总，不就是一件西装吗？你别欺人太甚，我说了，我赔得起就赔得起，不就几百万吗？就你还赔得起？你再胡说八道，老子把你弄成一位狗！几百万，就是你们家主子林家，他也不一定能拿得出来。你拿什么给我呀？啊，你拿出去卖吗？啊，<笑>我卖不卖你别管，我说我赔得起，我就是赔得起。你你赶紧把你的银行卡好好告诉我，我派人给你转过去。几百万你说转就转，你当是几十块呀？几百万有多少钱你见过吗？小子，你再胡说八道，你信不信我弄你？你现在如果使点相，你给我舔！哎，哎，就是，我得赶紧，给我舔，舔，我舔干净了，我是不是聋了？听我说话，听规矩吗？对，呸！你进出关系的垃圾，想我给你舔，你做梦！
，别把我惹毛了。你想清楚再跟我说话。你不就是一个小小的江城四大家族吗？你装他妈什么装？江城小家族，睁大你的狗眼睛看看，这可是在江城呼风唤雨的金家，谁敢招惹？我看你就是没见过世面吧，根本不知道四大家族在江城是什么样的身份地位。我没见过世面，我看你们几个才是井底之蛙，不就是个四大家族吗？你们得意什么？说什么？哼！我在江城我还从来没见过，你们一点看不起四大家族？你个臭服务员，你不就是一个小小的金银行业的服务员吗？他妈什么呀？啊！臭小子，你说什么？对呀，对，臭小子，放开我！放开你放我傻呀？放开你！让你砸我！金总，你没事吧？金总，你都敢动，你完了！快去把他们经理给我找来，我今晚要弄死他！金总，您找我？哼，他把我的全球前两款的衣服给我弄脏了，还他妈敢顶撞我！你说什么？什么？竟然有人敢顶撞你！我一定好好教训他。这，你是谁？金金总，这不是我们今天行业的服务员，我根本不认识他。什么？不是你们今天行业的服务员？我就说这小子面生，敢混进我们金庭行业，究竟有何居心？小子，你为什么假扮金庭行业的服务员接近金总？今天要说出个所以然，就别想出这扇门。我确实不是你们金庭行业的服务员。你说，你是不是几大家族里面派来的间谍？你到底是谁？我说，金雄，你还真是有点东西啊，但是东西不多。你说，你不好好经营自己的产业，跑来这儿经营 KTV 和赌坊，你确实是恪守本分的。你敢调查我？我们金家，呃，想干什么就干什么，用不着你管。老子想干啥，也用不着你去调查。你你你到底是谁？何经理，你们金庭豪宴什么人都能进来啊？你还想不想干了？你这个经理，你别给我干了，给我滚！金金总，我我真的不知道他是怎么进来的，我我现在把他赶出去。你你别别别辞退我，滚！根本就没有资格碰我，赶紧滚！没用的东西，给我滚！滚呐、啊！给我滚呐、啊！说吧，你小子来这到底是为了什么？你金总也是个聪明人，我呢就不跟你兜圈子了。你说你们金家在江城经营的明明是餐饮业，为什么非得把手伸到这个会所生意还有赌坊生意？小子，我说你呀、啊，管的是真宽。我们金家呀，想做什么他就做什么。你管不着，你说我管不着？嗯，你知道金雄今天得罪的人到底是谁吗？<笑>你小子还给我装起来了！我管你是谁，你是谁，谁也阻止不了我们金家的产业。哟<笑>，你们金家的产业、啊，金总还真是狂妄啊！据我所知，现在整个江城的所有产业全都处于待分配状态吧？你信不信我一句话，让你们金家一无所有？<笑>你小子真是口出狂言！什么？你一句话让我们金家所有？你是真敢口出狂言呐？你以为你是尊者呀？我们金家在江城除了尊者，谁都不怕。你还敢得罪我？说吧，你到底想干什么？要不说你金雄聪明了，你猜的没错，我就是尊者。哼，你小子，你说你是尊者，我在江城这么多年，从来没见到过尊者。你小子说话注意点，冒充尊者就是死罪啊！<笑>我自己定下的规矩，我为什么不知道？你还在这给我演是吧？好，那我就让你看看。现在我就打电话让你看看，让你尝尝玄学大人厉害。嘿，不必了。我现在就打给你看。你，玄礼，尊者大人有何吩咐？天哪
，这小子真的是尊者。玄女，把金家在江城的所有娱乐产业停掉，彻底拔掉金家这颗毒牙。是尊者。不可能，绝对不可能！哎，你一定在装神弄鬼，糊弄我！你，你怎么可能是高高在上的尊者先生呢？还糊弄我？老子一定让你穷生不得，穷死不得！金总，都什么时候，还自欺欺人呢？金总，咱们在江城所有的娱乐场所都被尊者给停掉了。你你真的是尊者先生？呃，尊者大人，我错了，都是我利欲熏心，看中了娱乐城的利润，都怪我，我错了，我以后一定是老老实实的做餐饮。尊者先生，你息怒啊！其他家族没一个好东西。烂到骨子里去！我要彻底把你们这些毒瘤全部清除。金雄，把你们金家在江城的餐饮产业全都交出来吧，我会寻找合适的家族接班。从今往后，江城再无金家。江城真的如君王所说的一样，腐败不堪。这下只能重新洗牌了。尊者，各大家族产业已经全部统筹到您下，您看。我要带萱萱去一趟北城，寻找适合接管江城产业的人选。等我回来，江城必定是一番新的天地。是，尊者。哦